Hi, hello and welcome to Moral Matics. Hello friends, welcome to Moral Matics Academy. We are going to talk about this session about the Tamil Nadu State Board News for the 2019 10 standard max. So, how do you say this formula? We are going to talk about the formula in the 7.1x. We are going to upload the video in the 7.1x. We are going to upload the exam in the 7.1x. Now, the x is number 7.2. We are going to talk about the problem. We are going to talk about the problem. We are going to talk about the shape. The problem is slender based. We are going to talk about the shape. We are going to talk about the shape. ஒரே பிராப்ளமா பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிராப்ளமா இப்ப பார்க்க போறோம் ரெண்டு சிலிண்டர் உருளையோட அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் ஒன்னா வரனால அத போறேன் செகண்ட் थर्ड फोर्थ அந்த மாதிரி மூணு கோன் அடுத்து ஸ்பியர் ஹெமிஸ்பியர் ஃப்ராக்ஸ்டம் அந்த மாதிரி அந்த ஷேப்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இந்த எக்ஸர்சைஸ் நான் அப்லோட் பண்றேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது உங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிச்சுனா ஒரு தம்ஸ் அப் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இருக்க பெல் ஐகானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம 7.2 எக்ஸர்சைஸ்ல இருக்க கூடிய முதல் கணக்க பார்க்கலாம் ஓகே இதா 7.2 எக்ஸர்சைஸ்ல இருக்க கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 14 மீட்டர் டெப் வெல் வித் இன்னர் டயாமீட்டர் 10 மீட்டர் இஸ் டார்க் அண்ட் எட் டேக்கன் அவுட் இஸ் ஈவன்லி ஸ்ப்ரெட் ஆல் अराउंड द वेल टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट ऑफ विथ 5 மீட்டர் ஃபைண்ட் தி ஹைட் ஆஃப் தி एम्बैंकमेंट சிம்பிள் ரஃப் क्वेश्चन பார்த்து நீங்க ரொம்ப குழப்பிக்கவேனா தமிழ்ல ஈஸியா தான் கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन படிக்கும்போது ஈஸியா இருக்க மாதிரி தெரியும் انا क्वेश्चन இங்கிலீஷ்ல பாக்கும்போது உங்களுக்கு புது புது வார்த்தையா இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஏதா தெரியும் வேற எல்லாம் உண்மை கிடையாது சோ இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு கிணறு ஓகே டா பார்க்கனா ஒரு கிணறுக்கு என்ன வடிவத்துல இருக்குனா கிணறு மேக்ஸிமம் என்ன வடிவில இருக்கும் உருளை வடிவத்துல இருக்கும் சோ சிலிண்டர் அப்படிங்கற அந்த பாயிண்ட் இங்க நமக்கு தெரியணும் தமிழ் மீடியம் புக்க புக்கா இருந்தா உருளை அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்ல அத கொடுக்க கிடையாது ஓகேவா சோ சிலிண்டர் எவ்வளவு டெப்தா இருக்கு ஆழமா இருக்குனா 14 மீட்டர் ஆழம் அப்ப அது என்ன ஆழம் அப்படிங்கும்போது உயரமா மாறும் கரெக்ட்டா சோ 14 மீட்டர் 14 மீட்டர் ஆழமாகவும் இன்னர் டயாமீட்டர் உள்ள வந்து டயாமீட்டர் அதாவது விட்டம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பார்த்தீனா 10 அப்ப விட்டம் 10னா ஆரம் வந்து 5 சோ எல்லாரும் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நான் சொல்றேன் அதுக்குள்ள இருந்து நாம என்ன பண்றாங்க அப்படினா அவ்வளோ தூரத்துக்கு கிணறு வெட்டி உள்ள இருக்க மண்ணை எல்லாம் வெளிய கொண்டு வந்து அந்த மண்ணை வச்சு அந்த மண்ணை வச்சு என்ன பண்றாங்க எம்பேங்க்மென்ட் ஒரு மேடை அமைக்கறாங்க எதுக்கு மேடை அமைப்பாங்க அந்த கிணத்து சுத்தி மேடை அமைச்சாதானே அந்த கிணத்துக்குள்ள யாரும் உள்ள அமர்க்க முடியும் சோ அத சுத்தி வந்து மேடை மாதிரி இங்க அமைக்கறாங்க அமைக்கும் பொழுது நமக்கு அதுக்கு வித்தி என்னவா ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க அஞ்சு மீட்டர் அப்ப அகலத்துல அஞ்சு மீட்டர் அகலத்துல ஒரு மேடை அமைக்கிறாங்க மேல ஸ்லீனருக்கும் மேல அப்போ அந்த மேடையோட உயரம் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படிங்கறதா கொஸ்டின் வேற எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா இப்ப புரிஞ்சுதான் நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் சோ இப்ப வந்து அந்த ஸ்லீண்டர் சாரி அந்த மே அந்த கிணறு வந்து உருளை வடிவத்துல இருக்கு வெல் வந்து ஸ்லீண்டர் ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்ல தெரியணும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எம்பேங்மெண்ட் அந்த மேல நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணும் போது அதுல வந்து ஹைட்ட கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க வித்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த எம்பேங்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் போது அந்த உருளை வந்து எப்ப என்னவா மாறும்னா உள்ளீரற்ற உருளை மண் எல்லாம் தோண்டி வெளியே போட்டுரும் கரெக்டா மண் இருக்கிற வரைக்கும் அது உருளையா இருக்கும் சோ உள்ள தோண்டி தோண்டி தோண்டியோ கிணத்துக்குள்ள தோண்டி தோண்டி உள்ள இருந்து எடுத்து வெளியே போடும் பட்சத்துல அது என்னவா மாறுறது உள்ளீரற்ற உருளை அப்போ ஸ்லீண்டர் வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னா ஹாலோ ஸ்லீண்டரா மாறுது ஓகேவா சோ இத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான் ப்ராப்ளமே ஓவர் சோ குடுத்திருக்கிறத வச்சு நான் கிவ் அண்ட் டு ஃபைன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து பாக்குறேன் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய கிணறோட விட்டம் மற்றும் ஆழம் அகலம் இதை மூணையும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துறது இது ஓகேவா அடுத்தது அந்த மேடை அமைக்கிறாங்கல அந்த மேடைக்கு என்ன இது உட்புற ஆரம் கொடுத்துருந்தாங்களா அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் தென் என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை நான் எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ சின்னதா ஒரு கிணறு மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது கிணறு மாதிரி இல்லை இல்லை நினைக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மேல புள்ளி போட்டனா அதெல்லாம் வந்து காமெடியா வந்துருச்சு சரி ஓகே பரவாயில்ல ஸோ இந்த ஸ்லீனர் இந்த கிணறு இந்த இதுதான் வந்து அந்த கிணத்துக்கு உள்ள போறதுன்னு வச்சுக்கோங்க உள்ள ஆழம் ஓகேவா இதுக்கு மேல மேடை அமைச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்லீண்டர் ஷேப்ல சுத்தி நம்ம அமைக்கிறாங்க இது வந்து டயாமீட்டர் ஓகேவா சோ டயமீட்டர் எவ்வளவு இருக்கு டென் இருக்கு ஹைட் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா போர்டீன் இருக்கு அண்ட் இந்த வித்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு இருக்கு ஓகேவா சோ இதுக்குள்ள வந்து நம்ம எடுத்து வெளியே வந்து மேடை அமைக்கும்
ஸோ ஒரு ஸ்லீண்டர்னா ஒரே அளவு ஹைட் ரேடியஸ் தான் பட் என்னன்னா ஃபுல்லா நம்ம சாலிடா இருக்கக்கூடிய அதாவது உள்ள வந்து ஃபுல்லா மண் இருக்கும் போது எடுக்கக்கூடிய வால்யூமும் அதுக்கப்புறம் உள்ள தோண்டி அந்த மண்ணை எடுத்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அந்த வால்யூமும் ஈக்குவல் தட் மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்லீண்டர் வந்து ஹாலோ ஸ்லீண்டரோட வால்யூமும் வெறும் ஸ்லீண்டரோட வால்யூமும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியணும் தென் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை வச்சு நான் கிணத்தோட மொத்த கொள்ளளவு மொத்த கனளவு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லீண்டருக்கு கண்டுபிடிக்க போறேன் அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூவையும் அந்த மேடை அமைக்கப்பட்ட அந்த இதற்குல அதோட வால்யூமும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹைட் கிடைச்சிடும் ஓகேவா இப்ப புரிஞ்சுதான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது நான் இப்ப போடுறேன் போட போட உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா வால்யூம் ஆஃப் வெல் வெல் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்லீண்டர்னு கொடுக்குங்க பிராக்கெட்ல வெல்லுன்னு கொடுக்குங்க அப்ப கிணத்தோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் வால்யூம் வால்யூம்க்கு என்ன ஃபார்ம்லா ஸ்லீண்டரோட வால்யூம்க்கு பை ஆ ஸ்கொயர் ஹெச் கியூபிக் யூனிட்ஸ் அதுதானே ஃபார்ம்லா அப்போ பைங்க போது என்ன டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் ஆறுங்கிறது என்ன இந்த இடத்துல டயாமீட்டர் டென்னா இருந்தா ஆறோட வேல்யூ என்ன ஃபை அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி டெப்த்ங்கிறது தான் ஹெச் ஓகேவா வித் விட்டுலாம் வித் வந்து கடைசியா வரும் இது ரெண்டு தான் நமக்கு தேவை அப்ப கிணத்துல வந்து டயாமீட்டர் டென்னுங்கும் போது ரேடியஸ் ஃபைவ் அப்ப ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் ஹெச்ஓட வேல்யூ ஃபோர்டீன் அப்ப இது ரெண்டு ஸ்டேக் அவுட் பண்ணா டூ இதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா விஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிணத்தோட வெல்லோட வால்யூம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா சோ இப்ப என்ன பண்றோம் அந்த வெளியே தோண்டி எடுத்த மண் மூலியமா இந்த எம்பேங்மெண்ட் உருவாகுது அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சென்டென்ஸ் எழுதிட்டா நமக்கு ஈஸியா நமக்கு வந்து அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு இருக்கும் சோ சின்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த தான் எழுதுறோம் சோ அதனால சின்ஸ் போடுக்குங்க இட் இஸ் அது அப்படியே கொஸ்டின் இருக்கிறத நான் அப்படியே எழுதுறேன் ஸ்ப்ரெட் டு ஃபார்ம் எம்பேங்மெண்ட் அப்ப இது வந்து உள்ள இருக்க மண்ணா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எம்பேங்மெண்ட் மேடை அமைக்கிறோம் சோ மேடை வந்து எதை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹாலோஸ்லிகின்ற உள்ளீரற்ற உருளையை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எழுதிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு ஸோ இப்போ உள்ளீரற்ற உருளைக்கு ஒரு கன அளவு கண்டுபிடிக்கும் அது ரெண்டு ஈக்குவல் தானே சொன்னோம் ஸோ அந்த கன அளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லான வி ஈக்குவல் டு உள்ளீரற்ற உருளைன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ ஆரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இப்படி கிடைக்குமா உள்ளீரற்ற உருளை ஸோ இது வந்து என்னன்னா எம்பேங்மெண்டோட வால்யூம் திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குதான் அந்த வித் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ தடிமனா இருக்கு இந்த இடத்துல அஞ்சு அப்போ இந்த ரேடியஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர் உங்களுக்கு வேற கலர்ல வேணா நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து கரெக்டா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த ரேடியஸ் இது வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்புறம் இந்த இடத்துல இருந்து அந்த வித் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கேபிட்டல் ஆர் கிடைக்குமா ஸோ வித்தையும் ஸ்மால் ஆரையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கேபிட்டல் ஆர் கிடைக்கும் அப்போ வித் என்ன அஞ்சு ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ அஞ்சு அப்போ கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ என்ன அவுட்டர் ரேடியோஸோட வேல்யூ என்ன டென் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு புரிஞ்சுதான் நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஈஸியா அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல சோ இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த கிணத்துல சென்டர்ல அந்த குட்டி உள்ளிரட்ட உருளைக்கும் போது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியஸ் பிளஸ் அந்த வித் ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ டென் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஓரோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்டு ஹைட் இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த வால்யூமும் இந்த வால்யூம் ஈக்குவல் அப்படிங்கறனால இந்த வால்யூமோட வேல்யூ கொண்டு வந்து நான் எங்க போறேன் இங்க போறேன் Y means it both are equal. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஹெச் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டூ இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்டி ஃபைவ் ஹெச் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹெச்சை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீதி இந்த பக்கம் ஒன்று தான் இது அப்படியே இருக்கும் இன்டூ டினாமினேட்டில் இருக்க செவன் இங்கே நியூமரேட்டர் வ
டூ த்ரீ அப்போ ஹைட்டோட வேல்யூ என்னன்னு கிடைக்குது ஸோ ஆல்ரெடி இங்க டூ இருக்கு இந்த இடத்துல செவன் இருக்கு அப்ப டூ இன்டூ செவன் டிவைட் பை த்ரீ அப்போ ஃபோர்டீன் டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர்டீன் த்ரீயால நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு மொத்தமா ஹைட்டோட வேலை என்ன கிடைக்கும் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது ஹெச்ஓட வேலை என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ரிமைனிங் டூ அப்ப அடங்காதனால பாயிண்ட் வச்சுட்டு த்ரீ சிக்ஸ் சார் எயிட்டீன் அகைன் டூ ஜீரோ போட்டா த்ரீ சிக்ஸ் எயிட்டீன் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஹைட்டோட வேலை நான் ஃபைனலா நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மீட்டர் சொல்லிட்டு நானே எடுத்துக்கிறேன் புரிஞ்சுதான் நான் என்ன சொன்னேன் சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் ஸோ இல்லை நமக்கு விஷயம் என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஒரே அளவு தான் ஹைட்டும் டயமீட்டரும் ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒரே வால்யூம் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயம் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் தென் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிச்சி செகண்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு அவுட்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அவுட்டர் ரேடியஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இன்னர் ரேடியஸும் வித்யூ நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அவுட்டர் ரேடியஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஹெச்ஓட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இது என்னது அப்படின்னா எம்ப ஹைட் ஆஃப் எம்பமெண்ட் எம்பேங்மெண்ட் அப்போ மேடையின் உயரம் ஹைட் ஆஃப் Embankment equal to H is equal to 4.67 meter. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது கணக்கு எஸ்லின்ட்ரிக்கல் கிளாஸ் வித் டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹேஸ் வாட்டர் டு த ஹைட் ஆஃப் நைன் சென்டிமீட்டர் எ ஸ்மால் சிலிண்ட்ரிக்கல் மெட்டல் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இஸ் இம்மர்ஸ் டு இட் கம்ப்ளீட்லி கால்குலேட் த ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த கிளாஸ் ஸோ ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ்ல இருபது சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர்ல வாட்டர் அந்த விட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கிளாஸ்ல ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஹைட்ல வாட்டர் இருக்கு ஒரு சின்ன மெட்டல் சிலிண்டர் சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா உள்ள போடுறாங்க ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடியத ஒரு மெட்டல வந்து உள்ள போடும்போது இம்மன்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா மூழ்கு அடிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த வாட்டரோட லெவல் எப்படி வருது எவ்வளவு ஹைட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம அஞ்சு போய் பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த சிலிண்டர் கிளாஸ் ஒன்று நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சிலிண்டர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்க தட் மீன்ஸ் சிலிண்டர் ஷேப் தான் இந்த ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த சர்ஃபேஸ் மட்டும் வேற எல்லாம் இருக்குது என்ட்ட வேறு கிளாஸ் இல்லை ஸோ இந்த இந்த கிளாஸை நீங்கள் வந்து இப்போ சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் உள்ள கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட டயாமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டயமீட்டர் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி அதை நான் முன்னாடி மார்க் பண்ண முன்னாடி ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டேன் அதனால் ஸோ ட்வெண்ட்டி டயமீட்டரோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்ல வந்து வாட்டர் நிரப்ப போறாங்க எவ்வளோ வாட்டர் நிரப்ப போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் சென்டிமீட்டர் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் அப்படி இருக்கிறத நினைச்சுக்கோங்க இப்போ அளவு தெரியுதா ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நைன் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வாட்டர் எடுத்துட்டு போறோம் ஓகே ஓகே இப்ப நம்ம வந்து இப்படி நேரா காமிச்சோம்னா நமக்கு அளவு பாருங்க கரெக்டா தெரியும் இந்த இடத்துல ஆனா இப்படி நான் கிராஸா காமிக்கும் போது இப்படி உங்களுக்கு ஃபிளாட்டா தான் தெரியும் ஓகேவா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி வந்து நம்ம வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ்ல வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ வாட்டரோட லெவல் தான் நைன் சென்டிமீட்டர் தவிர இந்த கிளாஸோட லெவல் கிடையாது ம் ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்னொரு சிலிண்டர்கள் மெட்டல் எனக்கு வந்து சிலிண்டர்கள் மெட்டல் இல்லாதனால நான் வந்து ஒரு இதே மாதிரி சிலிண்டர்கள் ஷேப்ல சின்ன ஒரு பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பாட்டில் வந்து இந்த மெட்டல் சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய மெட்டல்னு அசம்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இது வந்து எவ்வளோ ரேடியஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸும் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஹைட் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாமா ஸோ மார்க் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் ஸோ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ 5 சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் இந்த ரேடியஸ் மேலே நோட்
அவ்வளோதான்டா நான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்படி உள்ளே பண்ணும்போது அந்த லெவல் பாருங்கள் இந்த நைன் சென்டிமீட்டரில் இங்கே இருக்குது கரெக்டாக சுய இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நைன் சென்டிமீட்டர்லேருந்து இப்படி உள்ள விடும்போது உள்ள விடும்போது இந்த இடத்துலேருந்து எங்கே மேலே ஏறுது இவ்வளோ தூரம் மேலே ஏறுது ஸோ இப்படி வந்துருச்சா ஸோ நைனுங்கிறது இங்கே இருக்குது இவ்வளோ லெவல் ஏறி இருக்கு கரெக்ட் ஸோ இந்த லெவலை தான் நம்ம இப்போ ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாட்டர் வந்து எவ்வளோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணோம்னா ஆன்சர் ஓவர் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் இதை மெட்டல்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இதை ஃபுல்லாக மூழ்கணும் நிற்க மாட்டேங்குது ஃபுல்லாக மூழ்குச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ வாட்டர் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு அந்த இன்க்ரிமெண்ட் லெவலை மட்டும் தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ ஆன்சர் ஷீட்டில் போய் ஆன்சர் பார்க்கலாமா ஓகே சூப்பர் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஓகே அதையும் பண்ணிருங்க சரி உருளை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் இது மெட்டல் ஸோ குட்டியா இருந்தது மெட்டல் அசம்ஷன் பண்ண சொன்னல ஸோ அப்போ பார்க்க போனது அதோட டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்போ ரேடியஸ் என்னன்னு வரும் டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் நான் கீழே எழுதிட்டேன் நான் தெரியாம இங்கே எழுதிட்டேன் ஓகே இதுல குள்ள டிஃபரன்ஸ் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கிளாஸ் பெருசா இருக்கனால இதுல இருக்கக்கூடிய நான் வந்து ரேடியஸா இருக்கட்டும் ஹைட்டா இருக்கட்டும் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் கேப்டல் எடுத்திருக்கேன் மெட்டலோட ரேடியஸையும் ஹைட்டையும் நான் ஸ்மால் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியறதுக்காக இப்படி நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் கிளாஸ் அதான் நம்ம ஃபைன் பண்ண போறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் ஸ்லீண்டு அதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து மூல் கடிச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ மொத்தமாக வால்யூம் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லீண்டர் ஷேப் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே வந்துக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து போடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்லீண்டர் ஷேப்பில் அந்த டம்ளர் இருக்குது அந்த கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு குட்டி ஸ்லீண்டர் வந்து மூழ்கிடுது ஸோ மூழ்கிடுது இது வந்து மூழ்கிடுது அதனால் உள்ளே போட்டிருக்கேன் ஸோ வாட்டர் லெவல் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ பேருது ஸோ இவ்வளோலேருந்து இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே சம்திங் இவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது வாட்டர் லெவல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லீண்டரோட மொத்தம் ஹைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோன்னு சொல்லி சொன்னேன் எவ்வளோடா சொன்னோம் இது வந்து மொத்தமாக நைன் சென்டிமீட்டரில் வாட்டர் லெவல் இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னோம் அது மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ எவ்வளோன்னு தெரில சாரி வாட்டர் லெவலுங்கும் போது இந்த இடத்துல வரும் இங்கே வராது ஸோ இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் தானே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட்டர் எடுத்தோம் ஸோ அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லெவலோட ஹைட் வந்து நான் கேப்டல் ஹெச்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி டயாமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்தோம் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து இங்கே வந்துருச்சு தென் இந்த குட்டி மெட்டல் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மெட்டலோட ரேடியஸ் அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இந்த ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோன்னு எடுத்துருக்காங்க ஆறு வந்து ஃபைவ் ஸ்மால் எடுத்தாங்க ஸோ இதோட ஹைட்டு இங்கேருந்து இந்த ஹைட்டு வந்து என்னென்ன எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்னு எடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த இதுக்குள்ளே மூழ்கும் போது இந்த இடத்துல வாட்டர் இருந்துச்சா ஸோ இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் உள்ள ஹைட் என்ன இந்த ஹைட்டை நான் என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த கேப்டல் ஹெச்சுங்கிறது கிளாஸோட ஹைட்டு இந்த ஸ்மால் ஹெச்சுங்கிறது அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய குட்டி மெட்டல் இருக்குல்ல மெட்டலோட ஹைட் ஓகேவா மெட்டலோட ஹைட்டு இந்த வாட்டர் ரைஸ் லெவல் ஹைட்டை நம்ம என்னென்ன மென் பண்ணலாம்னா ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் ஸோ என்ன எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெட் ஃபஸ்ட்டு லெட்டுன்னு ஹெச் ஒன் எடுக்கிறது முன்னாடி இதுக்குள்ளே இது மூழ்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் நம்ம கரெக்டாக ஸோ அதை சொல்லிட்டு நம்ம லெட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ வென் ஸ்லீன்ரிக்கல் என்ன மூழ்குச்சு மெட்டல் தானே மூழ்குச்சு ஸோ ஸ்லீண்டிக்கல் மெட்டல் இஸ் இம்மர்ஸ்டு கொடுத்துருக்க வார்த்தையை தான் அப்படி எழுதுறேன் வேற எதுவுமே நான் போட கிடையாது ஸோ இம்மர்ஸ்டு கம்ப்ளீட்லி முழுவதுமாக மூழ்கடிக்கப்பட்டது ஸோ கம்ப்ளீட்லி இன் கிளாஸ் முழுவதுமா மூழ்கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு எடுத்தாச்சு ஸோ மூழ்கடிக்கும் போது லெட் ஹெச் ஒன் பி த என்னது ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் லெவல் இல்லைனா ஹைட் ஆஃப் வாட்டர் லெவல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரைசிங் ஹைட்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ ரைசிங் ஹைட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா இப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த குட
அப்போ கேப்டல் எடுக்கும் போது பைய காமனா நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் அது எதுவுமே பண்ணல அப்போ ஆ ஸ்கொயர் ஹெச் பிளஸ் ஆ ஸ்கொயர் ஹெச் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு பை இன்டு இந்த ஆ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன கேப்டல் ஆறு டென் ஸ்கொயர் ஹெச்ஓட வேல்யூ நைன் பிளஸ் இந்த ஸ்மால் ஆ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்டு ஃபோர் அப்போ என்ன வரும் பை இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்டு நைன் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபோர்னு வருமா அப்போ என்ன நமக்கு கிடைக்கும் வால்யூம் டோட்டல் வால்யூம் என்னன்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் நமக்கு மொத்த வால்யூம் என்ன கிடைக்குனா தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ தட் டோட்டல் வால்யூம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா மொத்த வால்யூம எதுக்கு ஈக்குவல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் லெவலுக்கு ஈக்குவல் பண்ண போறேன் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வால்யூம் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம்ல நான் அப்ளை பண்றேன் ஸோ டோட்டல் வால்யூம்க்கு டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளவு எடுத்துலாம் பை கேபிட்டல் ஆர் தானே வெளியே எடுக்கணும் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ங்கிறத மட்டும் நான் என்ன எடுத்துக்கணும்னா வாட்டர் லெவல்ல எடுத்துக்கிறேன் வேற எதுவுமே எடுக்கல ஸோ வாட்டர் லெவல் ஈக்குவல் டு இந்த தௌசண்ட் பைக்கு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பையும் பையும் கெட் கேன்சல் கேன்சல் ஆயிட்டு மீதி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயருங்க போது இங்க கேபிட்டல் ஆர் என்ன டென் தானே அப்போ டென் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டென் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இங்க மல்டிபிள்ல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்தா டிவைட்ல வரும் ஸோ இது இது கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைட் ஹெச் ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ உள்ள இருக்கிற வாட்டரோட ஹைட்ட கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா என்ன மேம் முன்னாடி வாட்டரோட ஹைட் தான் நைன் சொன்னீங்க இப்பயும் வாட்டரோட ஹைட் தான் டென் சொல்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த சிலிண்டர் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த மெட்டல் வந்து உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இருந்த வாட்டரோட லெவல் நைன் பா உள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஹைட் வாட்டரோட லெவல் வந்து டென் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த ரைஸ் உங்களுக்கு நாங்க இன்னும் வந்து டீட்டெயில் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டயக்ராம் போடலாம் சோ இது ஒரு சிலிண்டர் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு வாட்டர் இருந்துச்சு தட் மீன்ஸ் இவ்வளவு வாட்டர் ஸோ இவ்வளோ வாட்டர்னா இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது ஒரு மெட்டலை போடும் பொழுது நமக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட லெவல் இவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா மொத்தமாக இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் இருக்கிற வாட்டர் லெவல் தான் ஹெச் ஒன் எடுத்து அதை டென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்போ நமக்கு இந்த லெவல் ரைஸ் மட்டும்தான் தேவை இந்த பிங்க் கலரில் போட்டால் இந்த ரைஸ் மட்டும்தான் தேவை அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் டென்லேருந்து இந்த நைனை மைனஸ் பண்ணால் இதை கிடச்சிருமா டென்ல இருந்து மைனஸ் 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 பண்ணா ஒன் அவ்வளவுதான் அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்புறம் அதை தான் வந்து இப்ப எழுத போறேன் ஸோ ரைஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ்ல எவ்வளவு ரைஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு சாரி ஹைட்னு போட்டுக்கலாம் ரைஸ்னு போட்டுக்கலாம் அதுதான் கரெக்ட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைஸ்னு வச்சுட்டு மொத்தம் வாட்டர் இப்ப ரைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத ஹெச் ஒன் வச்சிருக்கோமா அப்ப ஹெச் ஒன் மைனஸ் இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்டினரி அப்ப இது வந்து கேபிடல் ஹெச் வச்சுனோம் ஸோ கேபிடல் ஹெச் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் ரைஸ் பா வேற எதுவுமே கிடையாது இது வந்து சென்டிமீட்டர் இருக்கிறனால சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இதுதான் ரைஸ் ஓகே இப்போ புரிஞ்சிச்சா நான் என்ன சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர்ல ஒரு பாட்டில் போட்டு எல்லாம் நான் காமிச்சிட்டேன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மெத்தட் மட்டும் சொல்றேன் இப்போ ஓகே ஸோ மொத்தமா வால்யூம் உள்ள இருக்கிற இந்த குட்டி சிலிண்டர் பெரிய சிலிண்டர் ரெண்டுக்குமே நான் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சோ அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் இவ்வளவு தூரம் ஏறுது இல்ல அப்ப வந்து இது மூணுமே ஈக்குவலா தானே இருக்கும் சோ இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் பட்சத்துல நான் அதுல ஹெச் ஒன் வச்சு மொத்தமா வாட்டர் வந்து எவ்வளவு ஏறி இருக்கும் அப்படிங்கிற இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சோ இது வரைக்கும் ரைஸ் ஆகிற இந்த ஹெச் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சோ ஸ்டார்டிங்ல இது வரைக்கும் இருந்துச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் ரைஸ் ஆகி இவ்வளவு இருந்துச்சு சோ நமக்கு என்ன
லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ